le calcaire. Il y a de très nombreuses roches calcaires et vous choisissez celle qui est la plus connue dans votre région pour étudier le groupe. Nous avons pris comme exemple celle qui est représentée dans la plus grande partie du pays, le calcaire grossi, que l'on trouve en bancs souvent très épais et pouvant être plus ou moins creusés, découpés par l'érosion. Il y a toujours des grottes dans les régions calcaires. L'examen direct. La couleur est claire, plus ou moins jaunâtre. Les cassures et les arêtes sont très irrégulières, comme d'ailleurs toute la surface de la roche, où l'on remarque des graines de différentes tailles, des trous et des débris de coquillages. Quelquefois, des coquilles entières permettent de reconnaître que le mollusque s'est ainsi transformé en fossile. Bien entendu, la roche est très rugueuse. Elle est compacte, ne se casse pas dans les doigts, mais souvent laisse aux doigts une poudre blanchâtre ou jaunâtre. La dureté. Langue s'use sur la roche qui est donc assez dure, mais de dureté moyenne car elle est facilement raillée par une pointe d'acier. Elle ne raille pas le verre, sauf si parmi les débris qu'elle contient, il se trouve un morceau de silex ou des graines de sable. Mais alors, ce seront ces débris qui railleront. L'action de l'eau. Un morceau de calcaire mis dans l'eau ne fondra pas sous nos yeux. Le calcaire est insoluble. Mais en réalité, il peut être dissous par les eaux dans certaines conditions. La roche est-elle perméable Lorsqu'on y mettra quelques gouttes d'eau, le résultat dépendra de la qualité de la roche. Il y a des calcaires grossiers qui sont très compacts. Leurs éléments sont très serrés et sur lesquels l'eau glisse. Ils sont imperméables. D'autres, moins fréquents, sont creusés de tout petits fentes des fissures et de trous très fins dans lesquels l'eau rentre. Et ces échantillons sont donc perméables. Dans la nature, les bandes de calcaire sont toujours parcourues de fentes et seront donc traversées par les eaux, plus ou moins vite. Enfin, le calcaire ne forme pas une pâte avec l'eau. Action de l'acide. Vous savez depuis longtemps que le calcaire fait effervescence avec l'acide. C'est par ce brûlement que vous reconnaissiez précédemment que les coquilles des mollusques, les carapaces de la crevette, les os des mammifères contenaient cette matière. De même, vous avez reconnu qu'il y avait du calcaire dans le sable impur, dans les marnes. Par l'acide, votre morceau de calcaire grossier va donc vous donner une forte effervescence. Avec deux gouttes d'acide, vous voyez les grosses subules qui se forment et éclatent. Voyons maintenant l'origine du calcaire grossier. L'examen de l'échantillon nous a montré des débris de coquilles. On peut donc tout de suite en tirer la conclusion que ce calcaire est une roche détritique. Elle est sédimentaire. Elle contient d'ailleurs également des débris d'autres roches du sable par exemple. On peut dire aussi que cette roche s'est formée dans la mer puisqu'il y a des fossiles marins. Mais à côté de ces débris, il y a une espèce de pâte calcaire. Cette pâte qui retient tous les débris ensemble. On pense que cette pâte de calcaire, ce ciment, a une origine chimique. Il se serait déposé, comme on a vu, le ciment calcaire ou le ciment siliceux se dépose dans les sables pour les transformer en grès. L'usage du calcaire grossier. Le calcaire grossier est une bonne pierre de construction. Lorsqu'il n'est pas trop chargé de débris de roche, qu'il est assez pur, on peut l'utiliser pour fabriquer le chou. Qu'il suffisait pour cela de chauffer le calcaire. On fait donc cette fabrication dans de grands fours, les fours à chaud. Il y a un foyer en bas et au-dessus une grille où on entasse les morceaux de calcaire. Quand le calcaire a perdu son gaz carbonique et est devenu de la chaux, on retire celle-ci par une porte sur le côté du four. On remplace le calcaire au fur et à mesure par en haut. Le calcaire dans la nature. Les régions calcaires sont en général de couleur claire et forment des plateaux ou des massifs. À cause du fait que le calcaire, les calcaires en général, sont solubles dans l'eau qui contient du gaz carbonique, formation du bicarbonate soluble. Et comme les eaux de pluie ou les eaux courantes contiennent toujours ce gaz qu'elles prennent dans l'air, les plateaux et les massifs calcaires seront toujours très attaqués par ces eaux. 
on y trouvera des gorges à pente très raide, des roches très découpées et souvent de forme bizarre. Ces endroits, les eaux feront en profondeur le même travail qu'en surface et ces régions calcaires seront creusées de grottes, de gouffres, de cavernes, peuvent atteindre de très grandes dimensions. Exemple, la grotte de Tsesa. Quand l'eau arrivera dans une de ces grottes, après avoir traversé le calcaire qui est au-dessus, et sera chargé de bicarbonate. En arrivant dans la grotte, par suite de différences de pression et de température, le gaz carbonique va s'échapper dans l'air de la grotte et le bicarbonate va redevenir du carbonate, du calcaire qui va se déposer, ainsi se formant de grandes aiguilles de calcaire, plus ou moins cristallisées, qui prendront au plafond de la grotte les stalactites ou qui s'élèveront sur le sol les stalagmites. Chaque goutte d'eau déposée sans petits morceaux de calcaire et au cours des siècles, les aiguilles grandiront en moyenne de 1 cm par siècle. Il arrive que les stalactites et les stalagmites se rejoignent et forment alors une colonne. Voyons maintenant des roches voisines au calcaire grossier. Alors tout d'abord, on a le calcaire coquillé. On avait déjà vu, déjà vu des coquilles dans le calcaire grossier, mais en général brisé. Ici, il y a une accumulation de coquilles très souvent intactes, que l'on peut très bien reconnaître, d'où le nom qu'on lui donne de calcaire coquille. On a aussi le calcaire corallien. Celui-ci est formé par l'accumulation de corail, animal qui se construit un squelette calcaire, et c'est lui qui forme les récifs de corail des mers tropicales. Il y a aussi la craie. C'est un calcaire assez pur. À la loupe, ou mieux au microscope, on voit que la craie est formée presque uniquement d'une poussière de minuscules squelettes provenant d'animaux et d'algues microscopiques de la mer. Ce qui constitue ce qu'on appelle le plancton. Après, on a le, le calcaire travertin. Il résulte du dépôt de calcaire par des eaux contenant du bicarbonate en solution. On a donc un calcaire très fin et qui est creusé de trous minuscules laissés par les bulles de gaz carbonique quand elles sont parties. Ce calcaire s'est formé le plus souvent dans des lacs et il contient des fossiles d'eau douce.